শুভ বন্ধুগণ আজকে আমরা ই ফের সকল ধরনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব তাই আসুন ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি পরিবেশ একটু বোঝে নেই হ্যাঁ বন্ধুগণ আজকের এই ভিডিওটি খান মেথড এ কমপ্লিট বুক অফ রিটেন স্পোকেন ইংলিশ গ্রামার এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে এই বইটি সম্পূর্ণ বাংলা অর্থ সরকারে ভিডিও লেকচারালকে তৈরি করা হয়েছে ইতিমধ্যে এই বইটির ওপর প্রায় ছশোটি ভিডিও লেকচার তৈরি করে ফেসবুক ইউটিউবে দেওয়া হয়েছে সেগুলো দেখুন প্রতিটি ভিডিও আপনাদের কাজে আসবে এবং ভালো লাগবে হ্যাঁ বন্ধুগণ ইফ এর ব্যবহার কিভাবে শিখবেন একটু লক্ষ্য করেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কি এবং কত প্রকার এবং কত ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে ইয়া ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ বন্ধুগণ এই প্রশ্ন উত্তরটা প্রথম জানতে হবে ইফ যুক্ত সেন্টেন্সকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তিন প্রকার ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল হ্যাঁ বন্ধুগণ এই তিন ধরনের বাক্য ছাড়াও দেখা গেল আরও অনেক ধরনের বাক্যের ক্ষেত্র কিন্তু আমরা ই বসে বাক্য তৈরি করতে পারি লক্ষ্য করেন ইয়া বাক্যের গঠনগত ছয় ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে বসে অর্থাৎ যে কোনো ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ই বসে বাক্য তৈরি করা যায় তবে বিশেষ করে প্রেজেন্ট এনিভেনেট পাস্ট এনিভেনেট পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পড়বে ই বসে তবে প্রেজেন্ট কন্টিনাস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনাস পাস্ট কন্টিনাস এবং নিট ক্যান কোট সুর বিশিষ্ট বাক্যের পড়বেও ই বসে এটা মনে রাখতে হবে এখন আসুন কিভাবে রপ্ত করবেন লক্ষ্য করেন ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশন থার্ড কন্ডিশন বলতে আমরা কি বুঝি ফার্স্ট কন্ডিশনাল বলতে আমরা বুঝি প্রেজেন্ট এনভিডেন্ট বা পারফেক্ট টেন্সের পড়বে যখন ই বসে তখন এটাকে ফার্স্ট কন্ডিশনাল বুঝবেন আর পাস্ট এনভিডেন্ট বা সাবজেক্ট ওয়ার নাও প্রন নাউন অ্যাজেকটিভ এরও বিশিষ্ট বাক্যের পড়বে যখন ই বসে তখন সেকেন্ড কন্ডিশন বুঝবেন আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের পড়বে যখন ই বসবে তখন থার্ড কন্ডিশনাল বুঝবেন এখন আসেন বাক্য ইপযুক্ত বাক্যটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সের হয় তাহলে দ্বিতীয় বাক্যটি ফিউচার টেন্স টেন্সের হবে ফিউচার টেন্স বলতে আমরা সেল উইলকে বোঝাই এসর ক্যান মে মাস্ট এগুলো ফিউচার টেন্সে ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তারপর হলো পাস্ট এনিভিটেন্স যুক্ত ইপযুক্ত পাস্ট এনিভিটেন্সের প্রথম বাক্যটি পাস্ট এনিভিটেন্স হলে দ্বিতীয় বাক্যটি ওট কোট মাইট বসবে আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে ইপযুক্ত তাহলে দ্বিতীয় বাক্যটি ওড হ্যাপ কোড হ্যাপ মাইট হ্যাপ বসবে হ্যাঁ বন্তব্য এই হলো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কন্ডিশনাল মৌল ফর্মেশন এখন আসেন আর নোটটা আমরা পড়ে নেই যে মানে এদের অর্থগুলা কি হবে অর্থাৎ ক্যান কোট মে মাইট উড কোট মাইট উড হ্যাপ কোট হ্যাপ মাইট হ্যাপ এদের অর্থগুলো আপনাকে ভালো করে জানতে হবে তা না হলে কখন কোন সময় কার সাথে কোনটা বসাবেন আপনি বুঝতে পারবেন না তাই আসুন পুরো বেশিটি এখান থেকে রপ্ত করি সেল উইল ক্রিয়া শেষে ব থাকলে সেল বসে যেমন আমি যাব খাব আসব অর্থাৎ আই শেল গো আই শেল কাম আই শেল রিড আমি পড়ব বেবা বেন থাকলে উইল বসে বেবা বেন থাকলে উইল বসে তবে বয় থাকলে উইল বসে এটা খেয়াল করতে হবে যেমন আমি যাবই আই উইল গো আই উইল গো এইভাবে হবে তারপর আসেন ক্যান পারি পারো পারে পারেন অর্থে ক্যান বসে আর মে বসে কত বা হত পারি পারো পারে পারেন অর্থে হ্যাঁ বন্ধুগণ এখানে সম্ভাবনা বোঝাতে মে বসে আর অবশ্যই অর্থে মাস্ট বসে হ্যাঁ বন্ধুগণ এই অংশটি আমরা রপ্ত করে নিলাম আপনি অবশ্যই প্রতিটি অক্সিল ভার্বে বাংলা মিনিং জানতে হবে তারপর আসেন ওট ওট এর অর্থ হল কর্তাম কর্তা কর্ত করতেন অর্থাৎ ভার্বের সাথে তাম তা তরতেন অর্থাৎ আমি যাইতাম আই উড গো আমি খেলতাম আই উড কাম আমি আসতাম আই উড কাম আমি জানতাম আই উড নো যে মানে এইভাবে ওট বসলে এরূপ অর্থ প্রকাশিত হবে তারপর আসেন কোট কোট অর্থ পারতাম পারতা পারত পারতেন অর্থে প্রকাশিত হয় যেমন আই কোট আমি পারতাম ইউ কোট তুমি পারতা হি কোট সে পারত ইউ কোট আপনি পারতেন তারপর আসেন মাইট করত বা হত পারতাম যেমন আই মাইট ডু দ্য ওয়ার্ক আমি করতেও পারতাম আই মাইট বি এ টিচার ইন ইংলিশ আমি ইংরেজি এখন শিক্ষক হতেও পারতাম তুমি হতে পারতাই ইউ মাইট বি এ টিচার সে হতে পারত হি মাইট বি এ টিচার সে হতে তিনি হতে পারতেন হি মাইট বি এ টিচার হ্যাঁ বন্ধুগণ এই হলো ওট কোট মাইট আপনি যা কিছু শিখবেন বাংলার বাক্যের আলোকে শিখুন তাহলে সমস্ত জীবনের জন্য কিন্তু মনে রাখতে পারবেন তারপর আসেন ওড হ্যাপ ওড হ্যাপ অর্থ ইয়া থাকতাম থাকতে থাকতে থাকেন অর্থাৎ আই উড হ্যাপ দান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করিয়া থাকতাম ইউ উড হ্যাপ দান দ ওয়ার্ক তুমি কাজটি করিয়া থাকতে হি উড হ্যাপ দান দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি করিয়া থাকতো আর তিনি কাজটি করিয়া থাকতেন 
he would have done the work এখন আসেন could have করতে ইয়া থাকতে পারতাম যেমন i could have done the work আমি কাজটি করিয়া থাকতে পারতাম he could have done the work তুমি কাজটি করিয়া থাকতে পারতে he could have done the work সে কাজটি করিয়া থাকতে পারত you could have done the work আপনি কাজটি করিয়া থাকতে পারতেন তারপর might have ইয়া করতে পারতাম অর্থাৎ i would have i would have done the work i would have done the work আমি কাজটি করিয়া থাকতেও পারতাম he could have done the তুমি কাজটি করিয়া থাকতেও পারতা he could have done the সে কাজটি করিয়া থাকতেও পারতো আপনি কাজটি করিয়া থাকতে পারতেন ইউ কুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক হ্যাঁ বন্ধুগণ এই বিষয় থেকে এই এই বিষয়টি যদি আপনি রপ্ত করতে চান তাহলে প্রতিটি অক্সিল ভার্বের সাথে আপনি দশটি করে বাক্য যদি বানিয়ে পড়েন তাহলে সমস্ত জীবনে এই বিষয়টা রপ্ত হয়ে যাবে এখন আসেন কন্ডিশনাল বাক্যকে যদি আপনি রপ্ত করতে চান প্রথম বাংলায় করেন যেমন যদি করি করতাম করিয়া থাকতাম অর্থাৎ আমি যদি কাজটি করি আমি যদি কাজটি করতাম আমি যদি কাজটি করিয়া থাকতাম আমি যদি ইংরেজি পড়ি ইংরেজি পড়তাম ইংরেজি পড়িয়া থাকতাম আমি যদি কলেজে যাই আমি যদি কলেজে যাইতাম আমি যদি কলেজে গিয়ে থাকতাম আমি যদি শুনি আমি যদি শুনতাম আমি যদি খবরটি শুনিয়া থাকতাম তুমি যদি করো তুমি যদি করতে তুমি যদি করিয়া থাকতে সে যদি তুমি যদি পড়ো পড়তে পড়িয়া থাকতে তুমি যদি কলেজে যাও কলেজে যাইতে কলেজে গিয়া থাকতে তুমি যদি খবরটি শোনো তুমি যদি খবরটি শুনতে তুমি যদি খবরটি আর শুনিয়া থাকতে হ্যাঁ বন্ধুকে এখানে দন্ত নস্কার নিয়ে হবে শুনিয়া থাকতে তো এখন আসুন সে যদি কাজটি করে সে যদি কাজটি করত সে যদি কাজটি করিয়া থাকতো সে যদি ইংরেজি পড়ে ইংরেজি পড়তো ইংরেজি পড়িয়া থাকতো সে যদি কলেজে যায় কলেজ যাইত কলেজে গিয়া থাকতো সে যদি শোনে শুনত শুনিয়া থাকতো এখন আসেন দুই নাম্বার তুমি যদি ধনী হও ধনী হইতা আমি যদি ধনী হই আমি যদি ধনী হইতাম আমি যদি ধনী হয়ে থাকতাম তুমি যদি ধনী হও হইতা হয়ে থাকতাম সে যদি ধনী হয় হইতো হয়ে থাকতো হ্যাঁ বন্ধুগণ এইভাবে ধনী জায়গায় হাজার হাজার কম অ্যাজেকটিভ আসে যে কোনো অ্যাজেকটিভ দিয়ে পড়া যায় তুমি যদি আমি যদি শিক্ষক হই হইতাম হয়ে থাকতাম অর্থাৎ হাজার হাজার কমন নাউন দিয়ে পড়া যাবে এখন আসুন আমার যদি টাকা থাকে টাকা থাকতো টাকা রয়ে থাকতো তোমার যদি টাকা থাকে থাকতো রয়ে থাকতো তার যদি গাড়ি থাকে গাড়ি থাকতো গাড়ি রয়ে থাকতো হ্যাঁ বন্ধুগণ আপনাকে প্রথম বাংলায় রপ্ত করতে হবে প্রথমটি হলো ফার্স্ট কন্ডিশনাল দ্বিতীয়টি সেকেন্ড কন্ডিশন তৃতীয়টি হলো থার্ড কন্ডিশনাল আপনি যদি বাংলা ভাষার মাধ্যমে কন্ডিশনাল বাক্যটা রপ্ত করতে চান তাহলে কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বাংলায় এইভাবে রপ্ত করবেন আর এই বিষয়টা কোথায় কোথায় বসে এই ডায়াগ্রামটা ভালো করে লিখে লিখে পড়বেন তাহলে সমস্ত জীবনের জন্য এই বিষয়টি রপ্ত হয়ে যাবে এখন আসেন আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার পিসটা থেকে পড়ব একজাম্পল লক্ষ্য করুন খুব মজাদার বিষয় যে মূল ভার দিয়ে আমরা পড়ব যেমন ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান পোস্ট বানাই লাভ যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড অর্থাৎ পাস্ট টেন্স ইউ কুড পোস্ট বানাই লাভ যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারতে ইফ ইউ হ্যাড ওয়ার্ক হার্ড তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকতে ইউ কুড হ্যাভ পোস্ট পার্ড ইন লাভ তুমি জীবনে উন্নতি করিয়া থাকতে পারতে হ্যাঁ বন্ধুগণ এইভাবে আপনি ধরে নেন আপনাকে আপনার শিক্ষক দশ হাজার মূল ভার দিল ঠিক দশ হাজার মূল ভারবে পড়বে ই ই বসে তারপর সাবজেক্ট ইউ হি সে দে কামাল জামাল রহিম করিম যে কোনো সাবজেক্ট বসে আপনি এইভাবে বাক্য বানে তারপর দ্বিতীয় বাক্যটা এইভাবে বানে পড়তে পারবেন তাই আপনাকে পরামর্শ একটাই আপনি কমপক্ষে বিশটা মূলভারযুক্ত বাক্য হাতে নেবেন লিখে লিখে নেবেন লিখে লিখে ইফ দিয়ে এইভাবে পড়বেন তাহলে সমস্ত জীবনের জন্য ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন থার্ড কন্ডিশন বিষয়টি রপ্ত হয়ে যাবে এখন আসুন অ্যাজেকটিভ দিয়ে কীভাবে পড়বেন লক্ষ্য করেন ইফ ইউ আর হ্যাপি তুমি যদি সুখী হও ইউ ক্যান মেক আদার হ্যাপি তুমি অপরকে সুখী করতে পারবে ইফ ইউ আর হ্যাপি তুমি যদি সুখী হয়ে থাকতে ইউ কুড হ্যা ইউ কুড মেক আদার হ্যাপি তুমি অপরকে সুখী করিয়া থাকতে পারতে ইফ ইউ হ্যাড বিন হ্যাপি তুমি যদি সুখী হয়ে থাকতে ইউ কুড হ্যাভ মেড আদার হ্যাপি তুমি অপরকে সুখী করিয়া থাকতে পারতে হ্যাঁ বন্ধুগণ এখানে আপনি হাজার হাজার অ্যাজেকটিভ দিয়ে একই গঠনের আলোকে পড়তে পারবেন আপনাকে এটি খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটা বাক্যই একটা স্যাম্পল বাক্য হিসেবে এখানে লেখা হলো প্রতিটি অনুকরণের মাধ্যমে আপনি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে পারবেন এবং পুরো বিষয়টি রপ্ত করতে পারবেন এখন আসে নাউন দিয়ে আমরা পড়ব ইফ হি ইজ এ টিচার ইন ইংলিশ তিনি যদি একজন ইংরেজি শিক্ষক হন হি ক্যান স্পিক ইংলিশ হল সে ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পারবে 
ইফ ইউ আর এ টিচার ইন ইংলিশ তুমি যদি একজন ইংরেজি শিক্ষক হয়ে থাকতে ইউ কুড হ্যাভ ইউ সরি ইউ কুড স্পিক ইংলিশ বল তুমি ভালো ইংরেজি বলে থাকতে পারতে বা আপনি ভালো ইংরেজি বলতে পারতেন ইফ ইউ হ্যাড বিন এ টিচার ইন ইংলিশ যদি তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষক হয়ে থাকতেন হি কুড হ্যাভ স্পোকেন ইংলিশ বল তিনি ইংরেজ তিনি যদি ইংরেজি শিক্ষক হয়ে থাকতেন তাহলে তিনি ভালোভাবে ইংরেজি বলে থাকতে পারতেন হ্যাঁ বন্ধুগণ এই হলো নাউন দিয়ে তিন ক্যাটাগরি বাক্য এখানে এক টিচারের জায়গায় হাজার হাজার কমন নাউন আছে যে কোনো কমন নাউন বসে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন তাই কমপক্ষে দশটি কমন নাউন দিয়ে এইভাবে যদি লিখে লিখে পড়েন তাহলে পুরো বেশি একটু রপ্ত হবে এখন আসুন তিনটা বাক্য পড়লাম চার নাম্বার পড়ব চার নাম্বার হলো আসু বা নেটযুক্ত বাক্য সেটা হ্যাভেজ দিয়ে পড়া যায় যেমন ইফ হি হ্যাজ মাছ মানে যদি তার অনেক টাকা থাকে হি ক্যান বাই এ কার সে একটি গাড়ি কিনতে পারবে ইফ হি হ্যাড মাছ মানে যদি তার অনেক টাকা থাকতো হি কুড বাই এ কার তিনি একটি গাড়ি কিনতে পারতেন ইফ হি হ্যাড বিন সরি ইফ হি হ্যাড হ্যাড মাছ মানে যদি তার অনেক টাকা রয়ে থাকতো হি কুড হ্যাভ বট এ কার তিনি একজন একটি গাড়ি কিনে থাকতে পারতেন হ্যাঁ বন্ধুগণ এখানে হ্যাজের পাস্ট পার্সেল ফ্রম কিন্তু হ্যাড কিন্তু এটা কিন্তু এটা নয় এটা প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বিটে এটা হ্যাড বসলো তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্সেল ফ্রম হলো হ্যাড এই এইভাবে আপনাকে খেয়াল করে পড়তে হবে এখন আসুন কোথাও কোনো কিছু আসছে বা নেই ওতে ড্যার দিয়ে বাক্য তৈরি করতে হয় লক্ষ্য করেন ইফ ড্যার ইজ এ কার ইন ইউর হাউস তোমার বাড়িতে যেটা একটি গাড়ি থাকে ইউ কন ড্রাইভের তুমি এটা চালাতে পারবে ইফ ড্যার ওয়াজ এ কার ইন ইউর হাউস যদি তোমার বাড়িতে একটি গাড়ি থাকতো ই কুড ড্রাইভের তুমি এটা চালাতে পারতে ইফ দ্যার হ্যাড বিন হ্যাড বিন এ কার ইন ইউর হাউস যদি তোমার বাড়িতে একটি গাড়ি রয়ে থাকতো ই কুড হ্যাভ ড্রিভেন ইট তুমি এটা চালাই থাকতে পারতে হ্যাঁ বন্ধুকেন এখানে হ্যাড বসলো পাস্ট পারফেক্টেন্স বিদে তারপর ইজ এর মূল ফর্ম হলো বি বি থেকে বিন অর্থাৎ বি ওয়াজ বিন বিন হলো বি মানে এমএজ এর ওয়াজ এর কে বোঝানো হয় এর পাস্ট ফর্ম হলো ওয়াজ পাস্ট পার্সেল ফর্ম হলো বিন এই হলো মূল বিশ্বাস এখন আসেন কোনো সে করা হওয়া ক্ষেত্রে টু প্লাস ভারত দিয়ে করা যায় লক্ষ্য করেন যেমন টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেলথ সকালবেলা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য বলো এখানে যদি ইফ বসে ইফ টু ওয়াক বা ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং যদি সকালবেলা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হয় তাহলে আমি হাঁটবো আই মাস্ট ওয়াক ইন দ্য মর্নিং আমি অবশ্যই সকালে হাঁটবো ইফ টু ওয়াক বা ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ওয়াজ গুড ফর হেলথ যদি সকালবেলা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হতো তাহলে আই উড টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং এভরি ডে আমি প্রতিদিন সকালবেলা হাঁটতাম তারপর ইফ টু ওয়াক বা ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং হ্যাড বিন গুড ফর হেলথ যদি সকালবেলা হাঁটার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে থাকতো আই উড হ্যাভ ওয়াক ইন দ্য মর্নিং আমি প্রতিদিন সকালবেলা হাঁটিয়া থাকতাম হ্যাঁ বন্ধুগণ আপনি যে কোনো ভার্বের পড়বে টু বসে বা ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে এইভাবে বাক্য বানে তিনভাবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কন্ডিশন হিসেবে আপনি পড়তে পারবেন এখন আসেন বন্ধুগণ সাত নাম্বার আমরা পড়ব আমরা ইতিমধ্যে ছয়টি ছয় ধরনের বাক্য আমরা পড়লাম এক নাম্বার হচ্ছে মূল ভার যুক্ত বাক্য দিয়ে কীভাবে পড়বেন দুই নম্বর অ্যাচেকটিভ তিন নম্বর নাউন চার নম্বর হলো আসে বা নেই পাঁচ নম্বর কোথাও কোনো কিছু আসে বা নেই দিয়ে বাক্য যেভাবে পড়বেন ছয় নম্বর হচ্ছে আপনি কোনো কিছু করা হওয়া যুক্ত অর্থাৎ টু প্লাস ভারত দিয়ে বাক্য তৈরি করে পড়া যায় আবার এখানে কোথাও থাকা কারোর সাথে থাকা এই বিষয়টা লক্ষ্য করেন ইফ আই এম হেয়ার আমি যদি এখানে থাকতাম আই উড নট আই উইল নট আই উইল ডু দিস আমি এটা করতাম অর্থাৎ আমি যদি এখানে থাকি তাহলে আমি এটা করব ইফ আই এম হেয়ার আমি যদি এখানে থাকি আই উইল ডু দিস আমি এটা অবশ্যই আমি অবশ্যই করব ইফ আই ওয়াজ হিয়ার আমি যদি এখানে থাকতাম আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক আমি এই কাজটি করতাম ইফ আই হ্যাড বিন হিয়ার যদি আমি এখানে রয়ে থাকতাম আই উইড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি অবশ্যই কাজটি করিয়া থাকতাম কারোর সাথে থাকা হতে ইফ ইউ আর উইট আস যদি তুমি আমাদের সাথে থাকো উই উইল হেল্প ইউ আমরা তোমাকে সাহায্য করব অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের সাথে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে সাহায্য করব ইফ ইউ আর উইট আস যদি তুমি আমাদের সাথে থাকতে উই উড হেল্প ইউ আমরা তোমাকে সাহায্য করতাম হ্যাঁ বন্ধুগণ এই হলো ইফের আটটি ঘটনের ব্যবহার আমরা শিখে নিলাম এই আটটি ঘটনা আলোকে হাজার হাজার বাক্য বানায় পড়তে পারবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমরা আরও অনেক ধরনের বাক্য রয়েছে ইফের ব্যবহার যুক্ত সেই ব্যবহারগুলো আমরা পড়ব যেমন পেসিভ বা আলোকে কীভাবে পড়া যায় অ্যাম টিস টু আর টু দিয়ে কীভাবে পড়া যায় কোয়াজিতে ভারত দিয়ে কীভাবে পড়া যায় ইফের সাথে অর যুক্ত বিশিষ্ট বাক্য কীভাবে
তাহলে সমস্ত জীবনের জন্য ইফের যতগুলি ব্যবহার রয়েছে সকল ধরনের ব্যবহারগুলি আপনারা পড়তে পারবেন হ্যাঁ বন্ধুগুণ এই দেখেন অনেক ধরনের ব্যবহার ইফের হয় সেই সকল ব্যবহারগুলো যদি রপ্ত করতে চান সমস্ত জীবনের জন্য তাহলে ইফের পুরো ব্যবহারগুলি এবং একাধিক ভিডিও লেকচার হবে কমপক্ষে চারটি ভিডিও লেকচার হবে চারটি ভিডিও লেকচার অবশ্যই দেখবেন তাহলে ইফের সকল ব্যবহার আপনারা রপ্ত করতে পারবেন ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ